ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇനി ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ വരാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ രൂപത്തിൽ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മോഡൽ പരീക്ഷയിൽ അപ്രീസിയേഷൻ ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ വന്ന ചോദ്യം മദർ ടു സൺ എന്നുള്ള പോയത്തിൻ്റെ അപ്രീസിയേഷനാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അപ്രീസിയേഷൻ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യതയുള്ളത് രണ്ട് കവിതകൾ മാത്രമാണ് ഒന്ന് ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ എർലി സ്പ്രിങ് അതുപോലെ തന്നെ ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലികൾ അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കാണുന്നത് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗിലിഗൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ചോദ്യത്തിനാണ് അപ്പോൾ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനവും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്രീസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗിലിഗൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് പഠിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഹെഡിങ് എഴുതണം ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗിലിഗൻ ഇനി അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്കും ആ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല ആദ്യത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻഡയിൽ അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ഈ പോയത്തിലെ പ്രത്യേകതകൾ ഈ പോയത്തിലെ റൈം റൈം സ്കീം റൈമിങ് വേർഡ്സ് പോയറ്റിക് ക്രാഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട് ഇഫക്ട്സ് ഇമേജസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻഡ്സിൽ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു അപ്രീസിയേഷൻ പഠിക്കുക ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാം ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗിലിഗൻ ഈസ് എ ടച്ചിങ് നെറേറ്റീവ് പോയം റിട്ടേൺ ബൈ ദ ഐറിഷ് പോയറ്റ് ഡബ്ല്യു ബി ഈറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേര് മറക്കാതെ തെറ്റിക്കാതെ പഠിക്കുക ഡബ്ല്യു ബി ഈറ്റ്സ് ഡബ്ല്യു ബി വൈ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് ഹി ഇസ് ആൻ ഐറിഷ് പോയറ്റ് അയർലൻഡിലെ ഒരു പോയറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വിവരണമാണ് കവിതയിലൂടെ ഒരു കാര്യം വിവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ പോയം ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ബാലഡ് അപ്പോൾ ഇതൊരു വീരഗാഥയാണ് ഒരു വീരഗാഥയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദ പോയം ഈസ് എബൌട്ട് എ പ്രീസ്റ്റ് ഫാദർ ഗിലിഗൻ ഹു റെൻറ്റേഡ് സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ടു ദ പുവർ ആൻഡ് ദ നീഡി ഇൻ ഹിസ് പാരിഷ് അപ്പോൾ ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നത് ഒരു പുരോഹിതനെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഫാദർ ഗിലിഗൻ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹി റെൻറ്റേഡ് സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് അല്ലെ സ്വയം മറന്നുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പൂർണ്ണമായും അതിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സർവീസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രീസ്റ്റാണ് ഫാദർ ഗിലിഗൻ അപ്പം അദ്ദേഹം ഹി ഗീവ്സ് സെൽഫ്ലെസ് സർവീസ് ടു ദ പുവർ ആൻഡ് ദ നീഡി ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇൻ ഹിസ് പാരിഷ് പാരിഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടവക അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടവകയിലെ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫാദർ ഗിലിഗൻ ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് ഫാദർ ഗിലിഗൻ വാസ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് എ പാരിഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു ഇടവക ഉണ്ടായിരുന്നു ദർ വാസ് ആൻ എപ്പിഡമിക് ഇൻ ഹിസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഈ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക എപ്പിഡമിക് എന്ന് വെച്ചാൽ പകർച്ചവ്യാധി അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇടവകയിൽ ഒരു പകർച്ചവ്യാധി പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ഹിസ് പാരിഷ്നേഴ്സ് വെയർ എയ്തർ സിക്ക് ഓർ ഡെഡ് അപ്പോൾ അതിൽ പകുതി ആളുകൾ ഒന്നുകിൽ രോഗം ബാധിതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ദ പ്രീസ്റ്റ് വാസ് ടയേർഡ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ഹിസ് പ്രീസ്റ്റ്ലി ഡ്യൂട്ടീസ് പ്രീസ്റ്റ്ലി ഡ്യൂട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വൈദികൻ്റെ ഉത്ത
the priest started complaining that he had no rest nor joy അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പരാതിപ്പെടുന്നു ദൈവത്തോട് അദ്ദേഹത്തിനൊരു വിശ്രമവും സന്തോഷവും ഇല്ല സഡൻലി ഹി റിയലൈസ്ഡ് ഹിസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആൻഡ് ആസ്റ്റ് ഫോർ ഗോഡ്സ് ഫോർ ഗീവ്നെസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം തൻ്റെ തെറ്റ് തിരുത്തുന്നു ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഹി നെൽറ്റ് ആൻഡ് ബെഗ്ഡ് ടു ഗോഡ് ഫോർ ഫോർ ഗീവ്നെസ് ആൻഡ് ഇൻ ദ പ്രയർ ഹി ഫെൽ അസ്ലീപ്പ് ലീനിങ് ഓവർ ഹിസ് ചെയർ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഹി വോക്ക് അപ്പ് ഓൺലി ഇൻ ദി ഫോളോയിങ് മോർണിംഗ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഉണരുന്നത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പാരോ ചേർപ്പ് ഇപ്പോൾ പക്ഷികൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉണരുന്നു ദെൻ ഹി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഹി ഫെയിൽഡ് ടു ഡു ഹിസ് പ്രീസ്റ്റ്ലി ഡ്യൂട്ടീസ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടിയിൽ വീഴ്ച പറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു സൊ വിത്തിൻ നോ ടൈം ഹി റൗസ്ഡ് ഹിസ് ഹോഴ്സ് ആൻഡ് വെൻറ്റ് ടു ദ സിക് മാൻസ് ഹൗസ് അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അദ്ദേഹം കുതിരയെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ഹി ഫീൽസ് വെരി ഗിൽത്തി അപ്പോൾ കുറ്റബോധം അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്നു ഹി ഫീൽസ് വെരി ഗിൽത്തി ആൻഡ് റഷസ് ടു റൈറ്റ് ദ റോങ് ഹി തിങ്സ് ഹി ഹാസ് കമ്മിറ്റഡ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ട് പോവുകയാണ് താൻ ചെയ്ത തെറ്റ് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് വെൻ ഹി അറൈവ്സ് അറ്റ് ദ സിക് മാൻസ് ഡോർ ഹി ഫൈൻസ് ഹി ഇസ് ടു ലൈറ്റ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ദാറ്റ് ഹി വാസ് ടു ലൈറ്റ് ദ മാൻ ഹാസ് ഓൾറെഡി ഡൈഡ് ഹി ഇസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗ്രീഫ് ഗ്രീഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദുഃഖമാണ് ആൻഡ് റിമോഴ്സ് റിമോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറ്റബോധം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ സങ്കടവും കുറ്റബോധവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു ദ സിക് മാൻസ് വൈഫ് ഇൻഫോംഡ് ഹിം ദാറ്റ് ദ മാൻ ഡൈഡ് ആസ് മെറി ആസ് എ ബേഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ദ പ്രീസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹിം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഈ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ഭാര്യ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഒരു ഉപമയാണ് അദ്ദേഹം എന്താണ് നിങ്ങൾ വന്നു പോയതിന് ശേഷം വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഒരു പക്ഷിയെ പോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ മരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓൺ ഹിയറിംഗ് ദിസ് ഫാദർ ഗിലിഗൺ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാഡ് സെൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ഹിസ് ഏഞ്ചൽസ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം ടു ഡു ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായത് ദൈവം ഒരാളെ അയച്ചതാണ് ഫാദർ പ്രേസ്ഡ് ഗോഡ് ഫോർ ഷോയിങ് ഹിസ് ബെനിവലൻസ് ബെനിവലൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്നേഹം ആൻഡ് കൈൻഡ്നെസ് ദയ ടുവേഡ്സ് ഹിം അപ്പോൾ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു He expressed his gratitude to the merciful God. So, the merciful God is the God of God. He is the God of God. He is the God of God. Thus, the poem beautifully narrates the story of God's timely intervention in the life of a poor priest. So, in this poem, there is a lot of joy. What is the God of God? God's timely intervention. God's timely intervention. Intervention is the word. Timely is the word. The word 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 is the word. ഒരു പുരോഹിതൻ്റെ ഒരു പാവം പുരോഹിതൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വൈദികൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം കൃത്യസമയത്ത് ഇടപെട്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഈ കവിതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം ഈ കവിതയുടെ ഒരു സാരാംശമാണ് ഒരു സമ്മറിയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മൾ അപ്രീസിയേഷനാണ് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും സംശയമുണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വരികളുടെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയോ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതണോ എന്നൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആ പോയത്തെ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ പോയത്തിലെ മുഴുവൻ ആശയവും അതുപോലെ ആ പോയത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക പോയറ്റിക് ഡിവൈസസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറയണം അതുപോലെ പറ്റുമെങ്കിൽ രണ്ട് വരികൾ നമ്മൾ ആ പോയത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതുകയും ചെയ്യണം ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന സിമിലിയോ മെറ്റഫറോ ഒക്കെ പറയുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്ത് എഴുതുക കൂടി ചെയ്യണം ദ പോയം ഈസ് റിച്ച് ഇൻ ഇമേജറി ഇപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഇമേജറി പോയത്തിലുണ്ട് ഇമേജസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇമേജസ് ആണ് ഉള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും വിഷ്വൽ ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് വിഷ്വൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന മെൻ്റൽ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസ് അതുപോലെ ഓഡിറ്ററി ശബ്ദം കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്ന ഇമേജസ് ദ പോയം ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് ഇമേജസ് ഇനി വിഷ്വൽ ഇമേജസിന് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന സാധനം ഗ്രീൻ സോട്ട്സ് റോക്കി ലൈൻ മോത്ത് അവർ എറ്റ്സെട്ര ആർ സം ഓഫ് ദ വിഷ്വൽ
നക്ഷത്രങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പോലെ ഒളിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ അവിടെ ഒരു സാദൃശ്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നക്ഷത്രത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യനല്ലാത്തൊരു വസ്തു അപ്പോൾ അവിടെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ദ പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് സിമിലി ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ ദ ലൈൻ ഇപ്പോൾ സിമിലിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ദ മാൻ ഡൈഡ് ആസ് മെറി ആസ് എ ബേഡ് ഇനി സൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് അല്ലിട്രേഷൻ മാവ്രോൺ മാവ്രോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു അല്ലിട്രേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക കൺസോണൻ ശബ്ദം ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതാം ദ യൂസ് ഓഫ് അല്ലിട്രേഷൻ ഓൾസോ ആഡ്സ് ടു ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ പോയം അപ്പം ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടുന്നു അല്ലിട്രേഷൻ ദ ബാലഡ് ഓൾസോ ടെൽസ് എസ് അബൌട്ട് ദ മേഴ്സി ഓഫ് ഗോഡ് ടു ഹിസ് ഡിവോർട്ടീസ് അപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ തൻ്റെ ആരാധിക്കുന്ന ആളുകളോട് ദൈവം ദയ കാണിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ദിസ് ബാലഡ് ടീച്ചേഴ്സ് എസ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് മേഴ്സി ഓൺ എവ്രി വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീരഘാഥ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആശയം എന്താണ് ദൈവം എല്ലാവരോടും കരുണ കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാത്തവരോടും ദൈവം കരുണ കാണിക്കുന്നു ദിസ് ബാലഡ് ടീച്ചേഴ്സ് എസ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹാസ് മേഴ്സി ഓൺ എവ്രി വൺ ഈവൻ ദോസ് ഹു ഫീൽ ദ ഹാവ് ഫെയിൽഡ് ഹിം അപ്പോൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവരോടും ദൈവം സഹായം ദൈവം ദയ കാണിക്കുന്നു ഇനി അതുപോലെ ഈ പോയത്തിൻ്റെ റൈം സ്കീം പ്രത്യേകം ഇതിൽ വേണം എ ബി സി ബി ആണ് ദ പോയം ഫോളോസ് എ സ്ട്രിക്റ്റ് റൈം സ്കീം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ റൈം സ്കീം ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എ ബി സി ബി എന്ന റൈം സ്കീം അതുപോലെ തന്നെ ദർ ആർ മെനി റൈമിങ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദ പോയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിളൊക്കെ അതൊക്കെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വരികളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റൈമിങ് വേർഡ്സൊക്കെ എടുത്തെഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ ഈ പോയത്തിലെ വിഷ്വൽ ഇമേജ് പറയുന്നു ഓഡിറ്ററി ഇമേജ് പറയുന്നു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ സിമിലി അതുപോലെ അല്ലിട്രേഷൻ റൈമിങ് വേർഡ്സ് റൈമിങ് സ്കീം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം 